ഇന്ത്യയിൽ പ്രോമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേരളം കേരളത്തിലെ പ്ലാന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കംസൺ ഗുഡ് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലാണ് മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിച്ചാലും എപ്പോഴും സിറ്റി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെല്ലാം മാച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലൊരു കാറാണ് എന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സ്വീഡിഷ് കാർ മേക്കറായ വോൾവോൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ വേഗനായ വി നയൻറ്റി ക്രോസ് കൺട്രി സോ വെൽക്കം ടു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദ ഡ്രൈവ് ദ ഓൾ നോ വി നയൻറ്റി ക്രോസ് കൺട്രി എൻ്റെ എല്ലാം കുട്ടിക്കാലത്ത് മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മുപ്പാടായിരുന്നു പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പോസ് അതിൽ എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിരുന്ന എലമെൻറ്റ് അതിലുണ്ടായിരുന്ന ടാറ്റ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയായിരുന്നു എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വാഗൻ എന്നുള്ളൊരു ഫോമും നമുക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായി തുടങ്ങിയത് ടാറ്റ എസ്റ്റേറ്റിലൂടെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുന്നേ പ്രീമിയർ പത്മിനിയിലും അംബാസിഡറിലെല്ലാം സ്റ്റേഷൻ വാഗൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു യുഗത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മോഡേൺ കാസിൽ ടാറ്റ എസ്റ്റേറ്റിലൂടെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഫോം വന്നത് എസ്റ്റേറ്റ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിലും പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവാതെ പോയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമാണ് സ്റ്റേഷൻ വാഗൻ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ വാഗൺ വന്നു ഫിയറ്റ് വന്നു സ്കോഡ വന്നു അങ്ങനെ പലരും വന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ പുതിയൊരു പരീക്ഷണത്തിനാണ് വോൾവോ മുതിർന്നിട്ടുള്ളത് വോൾവോൻ്റെ ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയുള്ള സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു വെറും ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ആവാതെ ഒരു ക്രോസ് കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലൊരു എസ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ എസ്റ്റേഷൻ വാഗനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു നമ്പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രൂഫാണ് പിന്നീട് മെർസിഡീസ് ഓൾട്ടറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ വാഗൻ ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല So, it is a very good step by Volvo to introduce a new segment, which could be a future segment for the Indian market. The Chinese company is the one that Volvo brand is owned. The Swedish company is the one that has been given to the Swedish company. It is the one that has been given to the R&D. It is the one that has been അതിൽ വലിയൊരു എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു നിൽക്കുന്നത് ഡിസൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലും കൂടിയാണ് വി നയൻറ്റി ക്രോസ് ആക്ച്വലി എക്സ് ഇ നയൻറ്റിയിലാണ് പുതിയൊരു ഡിസൈൻ ഫോം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലും എസ് നയൻറ്റിയിൽ സെയിം അത് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്തു എസ് നയൻറ്റി എന്നുള്ള സിഡാൻ ഫോമിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ വാഗനാണ് ആക്ച്വലി വി നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി നയൻറ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് അത് എല്ലാത്തിലും ഇപ്പം വോൾവോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ടോസ് ഹാമർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു എൽ ഇ ഡി ഡേറ്റാം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ പറയുക ഹാമറിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനാണ് ആ ടോസ് ഹാമർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ ഗ്രില്ലിൽ ശരിക്കും ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഗ്രില്ലാണ് പഴയ വോൾവോൻ്റെ മോഡൽസിന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോഗോ വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം പുറമേ വി നയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് അത് ആക്ച്വലി സിഡാനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈപ്സ് ആണെങ്കിൽ വെറും സ്റ്റേഷൻ വാങ്ങിൽ വന്നതിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈപ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനൊരു ഒരു എസ് യു വി ക്യാരക്ടർ ലഭിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പിൻ സ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലുണ്ട് ബമ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ബമ്പറിലും സെയിം ഒരു മിനിമലിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ ഒരു മോഡൽ കുറച്ച് റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡലായതുകൊണ്ട് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും ഒരു എസ് യു വി ക്യാരക്ടർ ലഭിക്കാനുള്ള ബ്ലാക്ക് ക്ലാഡിങ് കൊട